Okay, hi, Assalamualaikum everyone. I really hope that you all doing great. Okay, today we will continue our lesson. Okay, today we will continue our lesson, which is uh, still chapter one. Okay, I have discussed with the previous class uh, regarding tutorial, okay, from question one until 21. So make sure you check it out, okay, um, the previous uh, YouTube video. And today with DFP2, with you guys, I will discuss um, extra exercises that given in your notes. Okay. Uh, may I ask you how many questions that you have tried? Eight. Eight questions. Okay. Yeah. Not too bad. Five. Okay. It is good. Eight. Five. Uh, kalau five tu kena cuba lagi. Eh? You need more time. Uh, please find... Um, some time to do your math because again i always remind my students you learn math by doing and eh? not by watching okay all right so let's discuss extra exercises okay which question you want me to discuss uh number one e madam <laughs> number one e for extra exercises. Okay. Number one E. Okay, let's look closer at this question. Okay, given to you 2 to the power of 2n plus 4 minus 24 to the power of 2n minus 1. Okay, and sekian eh. Okay, so uh, you can identify here. This is a constant eh. So constant tak ada masalah eh. Okay. Right. Now, let's break it up. Let's break this up. Okay, 2n plus 4 ni boleh jadi apa? 2. 2 and kalau you factor out kan dia jadi apa? You factor 2. 2 and plus 2, right? Yes. Yes. Okay. yes. Okay. Alright. Okay, hold on. Okay, benda tu. Okay. So, minus with 24. Um, 2. 2 and minus Okay, kalau you nak kembangkan semua pun boleh juga. Okay, kita tengok eh. Kita pergi ke mana. 2 and plus 4. And then minus with 24. 2 and minus 2. Okay, kalau I break it up the first term. The second term also I have to break it up lah eh. Okay, and then over with. Over with 10. 2, 2 and. Right? Yeah. Okay. So sekarang ni yang cikgu ada adalah 2 to n. 2 to n. Okay, I nak cari uh, okay, 2 n 2. 2 n. Okay. Okay. Uh, 2 n. Okay. I am thinking the best way to present, to solve this. Eh? Okay, so 2n. Okay, why not we let our terms, okay, to be, okay, 2, 2n times 2 power of 4. Okay, ini boleh tak cikgu kembangkan macam ni? Boleh? Because you know that a m plus n is also equivalent to a m times a n. Agree? Agree. Yes. Okay. Yes. So that's what I did uh, untuk yang ini eh, 2 to power 4. Okay, minus dengan 24 ni tadi. And then I added 2, 2 and times. Okay, times apa sayang? Times apa ni? Negative 2. Yes. 2 to the power of negative 2. Okay. Over with. 10 to the power of, sorry, 2 to n. Okay, ada tak benda yang sama? Kita dapati ada tak benda yang sama? 
Two to N. Ada. Ah, kita ada two to N. Okay, kita ada two to N. So, kalau lah kita biar two to N ni, kita kurang nampak. So, apa yang kita buat adalah we let you. Let you equals to two to N. Ah, jadi kita lebih nampak. So this is uh, becoming our you. All the green uh, circle that I have circled now will becoming you. Okay. Okay. So sekarang two to the power of four adalah apa? Two to the power of four students. Sixteen. Sixteen. Yes. So sixteen apa? Sixteen you. Because I have let uh, my two to the power of two n becoming you. Minus with, okay, 24, U. Agree? This one is 24, U. And then ini apa? 1 over apa? 1 over 2. 1 over 4. Over. Yes, 1 yeah. over 4. Because you know 2 to the power of negative 1 adalah 1 over 2. So 2 to the power of negative 2 adalah 1 over 2 square. Which is 1 over 4. Okay? So I will break that into 1 over 4. Okay? Over with, over with, 10, 10, U. U. yes, 10 U, bagus. Okay, lagi 4 dengan 24, kita cancel, we get 6, right? Okay, so now next step. Okay, next step. So, it becoming 16U minus 6U, everyone. 16U minus 6U, jadi apa? 10U. 10U. 10U over 10U. Oh, ya, betul. negative so, 10U. Mana negative? Kenapa negative? 16U minus 6 tak. dapat 10U. Oh, tak, tak. Ah, so, 10, jawapan 10. adalah sah. Satu. Check uh, you final answer. Ada final answer? Untuk extra exercises, tak ada final answer kan? Tak ada. So, this is your final answer lah. Okay, how do you know that? Okay, adakah kita habis di sini? Not yet. Okay, we haven't finished. That is our, okay, equals to 1. Hmm. Biar betul, habis semua eh. Cuba check semula. Is there any mistake? Macam tak ada je. Macam betul semua kan? All the way kan? Ah, oh, betul. Okay. 16U minus 6U is 10U. 10U over 10U dapat 1. Soalan nak apa? Simplify eh? Simplify. Okay, Okay, so sim kalau simplify itu sajalah, dapat satu lah. Hmm. Okay, soalan minta simplify, dapatlah satu. Dia bukan suruh solve for n eh. Uh, tadi I macam ragu-ragu kalau dia minta solve for n. So, I have to substitute back. But then the question one simplify. So, whatever answer you get, so you get one lah. Eh? It's possible. Okay. Alright, clear untuk yang tanya tadi? Clear. Okay, very good. Okay, lagi. We move on the next question. Number one and number two. Ada masalah? Cikgu, saya nak tanya 2A. 2A. Okay. Okay. Okay, let's try 2A. Okay. 
Okay. All right. First of all, before we going further, eh, before we go further, let's uh, re recall a bit eh, apa yang terjadi. Okay. So, A to the power of negative 1 is basically 1 over A. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay. All right. All right. Okay. So, this is basically, kalaulah ini ada negative, ini bermaksud dia adalah 1 over negative 1 over 27 to the power of 2 over 3. Betul tak? Betul. Okay. Apa yang cikgu buat adalah negatif ini, I buat dia menggunakan jadi 1 over. So, the whole thing, the whole thing 1 over A to the power of, I ambil sahaja power dia because we know A negative 2 over 3 adalah 1 over A. A 2 over 3. Okay. So, kita uh, look at the denominator. Eh. We focus on the denominator. We focus on the denominator. How are we going to solve this? Okay. So, kalau uh, A to the power of 1 over 3, dia adalah cube root 3. Ha, cube root lah. Kita dah tak panggil 3 dah. Dia adalah cube root lah eh. Okay. Cuma my concern is the negative tu. Okay. Boleh tak kalau negative itu dia sangat mengelirukan. Kita bawa keluar siap-siap. Um, negative 1 to the power of. Okay. Tak apa. Biarkan. Okay. Uh, cikgu cikgu sambung semula. Okey kita cuba eh? kita cuba. So lagi sekali kalau ini dia adalah juga boleh ditulis sebagai negatif A. Setuju? Okey same goes to this. 1 over 1 over 27. Negatif. Negatif apa? Okey kalau ini top and bottom 1 to the power of 2 over 3 dapat 1 juga kan. So tak ada masalah pun kan. The problem is adalah ini 2 over 3 ni. Okay setuju semua. Okay lagi setuju. kita ada properties. Kalau lah dia 1 over A over B. Dia jadi apa? Dia adalah 1 times dengan. Times dengan apa sayang? Kalau bahagi ni cikgu nak tukar jadi darab. So dia akan jadi apa? Boleh bahagi tukar jadi darab dengan syarat kena swap. Terbalik. Ah, kena terbalikkan. So jadi satu darab dengan negatif 27 2 over 3. Ah, yang ni you nak pakai calculator boleh. You nak tunjuk jalan kerja pun boleh. So jadi yang ini you cube root dulu and then later on you square. So you dapatlah cube root of negative 27 dapat apa? Negative 3. Betul? Betul. Betul. Okay. So negative 3 to the power of 2 you get 9. 9. Okay. So ini adalah nota sahaja. Eh. Ini adalah nota. Alamak sengit pula. Eh. Okay. So the jalan kerja, the working adalah ini. Alright. Boleh ke? Boleh cikgu. Terima kasih. Boleh. Okay. So I really hope it's clear to you. There are, there are a lot of uh, index properties that we use in here. Eh. Kalau you tengok eh, uh, banyak. So I have explained one by one. Okay. I really hope it's clear to you. Okay. Lagi soalan lain. Okay. Cuba tekan calculator sama tak? Dapat tak yang sama jawapan ni? Cuba tekan calculator. Tekan calculator, buat bracket betul-betul. Negatif 1 per 27. And then kuasakan dengan negatif 2 per 3. Dapat berapa? 9. Okay, so betul lah jalan kerja kita. Eh. Uh, memang you tekan calculator dapat jawapan. But then jalan kerja pun kalau dia minta working tunjuk, you kena tu tunjuk. Memang nanti you, UPS, you will answer in an objective form. Tapi takut pilihan jawapan tak ada objek, tak ada sembilan. Takut pilihan jawapan ini you all. Negatif 27, cube root 2. Ah, macam ni you nak tahu kan? Ah, ataupun ah, jawapan final answer ini yang dibagi. 
Ha, tapi you cari sembilan. Sembilan tak ada dalam pilihan jawapan. Ha, so kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Pastinya soalan yang dia akan bagi tu adalah yang memerlukan you uh, membuat working. Bukan main tembak sahaja. Eh. So we learn um, as best as we can. Menggunakan uh, all the properties. Okay, lagi. Next question. Oh yes, and plus dia dah kata without using calculator sayang. Ah, eh? So memang you tak boleh guna calculator, you only can use calculator to check your answer. Bukan untuk ni. You all nampak share screen I ke tak sebenarnya sekarang? Nampak? Nampak. 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 Alright, next question. Two and three, ada masalah? Uh, nak tanya ni. 3G. 3G. Okey, bagus soalan ni sebab base dia tak sama ni. Okey, base dia tidak sama. Kalau base sama tak ada masalah. Contoh macam E, base dia semua sama. Okey, tetapi G ni mari kita tengok. Okey, let's look at this question. Okey. What's the properties of index that you have learned? You learned previously. You belajar. Okay, you belajar kalau dua. Okay, sekejap. I dah pegang dah pen ni. Dia delay. Okay, I repeat. If you are given 2 power of x equals to 2 power of 5. So you can say that x equals to 5. But then if given to you 2 power of x equals to 3 to the power of 5. Eh? So 3 to the power of 5. Boleh ke you kata x equals to 5? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Eh? Ha, tak boleh. Tak boleh. Jadinya, jadinya you need a help. You need help uh, daripada siapa? Lock. Daripada? Yes, lock. So, bila you dah introduce log kiri, you kena buat log ka kanan. Okay. Bila log back. Okay. If given to you, okay, this kind of function where the base are not the same. So, you introduce log. Okay. When you introduce log, okay, you can use the properties of uh, log. Where when you have uh, log a to the power of x is also equivalent to x log A. Kita bawa ke depan. So, it becoming x minus 1. Okay, x minus 1 log 2. And then this one, x plus 1 log 3. Okay. Kemudian, kumpulkan x minus 1. Ini darab ni. So, ini boleh dibahag dibahagi. Manakala yang ini adalah log 3, log 3 over log 2 where you can press your calculator. Can you press for me log 3 over log 2? What's the answer? Saya bukan suruh you buat semua. Eh. Suruh you tekan calculator je. Itu pun salah. Eh. Lepas tu kan ada 24 orang dalam ni. Takkanlah semua pun salah. Okay. So sekarang X ini kena kumpulkan minus with 1.5850X. This one jadi 2.5850. Okay, you kira sekarang bagi tahu X dapat berapa jawapan. That's your final answer. Ini macam mana nak buat? X ni factor out keluar 1 minus 1.5850. Okay. So tolak dulu and then uh, ini bahagikan dengan answer yang ini. Ini bahagikan dengan answer ini. Dapat berapa jawapan X? Yang lain, you all tekan calculator pun salah. Nanti you all check semula. Okay, lagi soalan lain. 3F. Okay, 3F, 4X, negative 2 over 3, 1 over 9. So, X, negative 2 over 3, 
1 over 9 darab 4, 36. Eh? Okay, so you want X. Okay, you want X. Tetapi you ada negative 2 over 3. Okay, macam mana you nak get rid of negative 2 over 3? You kena buat 3 over 2. Ah, itu cara dia. If you have X 2 over 5 contoh, you want X. So you have to multiply with 5 over 2. Okay, if you have X 3 over 7, you want X. You have to multiply with apa? 7 over 3. Yes, macam tu. Eh. Dia adalah reciprocal dia. Supaya bila you cancel, you dapat sah satu. Okay, so itu yang kita buat. Okay, so I continue. So dia akan jadi X negative 1 over. Okay, bila sebelah dah 3 over 2, ini pun kena 3 over 2. Okay. So tolong selesaikan 1 over 36 ni ni. Terpower of 3 over 2 dapat berapa? Enam kuasa tiga berapa? You all tekan kalkulator enam kuasa tiga pun lambat eh you all? Dua satu enam. Ha. You all ni sambil makan ke apa? Okay ini adalah dua satu enam ini bukan saja dua satu enam tetapi one over two one six. Okay, so X to power of negative 1, dia adalah 2 to power of negative, okay. So X to power of negative 1 ini adalah adalah 1 over oh. X equals to 1 over 216. So kalau you pindahkan, ini bawa sana dapat X, ini bawa sana dapat 2, 1, 6. So jawapan Okay, let's discuss 3K. Okay, 3K. Okay, if you see now, you have to find something that you can uh, you can um, factor out. Is there anything that you can factor out? Ada. 5 to the power of X. Nampak? Nampak. Nampak. Hmm. Nampak. So, this will be 5X to the power of 2 and then you have 3 outside. Okay, tengok macam mana cikgu buat lagi sekali 5 to the power of 2X ni. 5 to the power of X apa I buat? 5X I pindah tempat darab dengan 2. Sama tak? Dia jadi 2X juga tak? Sama. 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 Hmm. Tapi kenapa I factor out 5X? Sebab nak samakan semua 5X. Nak samakan dengan 5 to the power of X yang kita sudah ada on the second term. Okay, I really hope it's clear to you. Okay, now let's continue the second term. We've done the first term. Okay, so now it is negative 14 times 5 of X plus 8. Okay, so tengok eh, dia dah kata equal to 0. So I cannot have net, uh, equal on the at the front eh. I have to delete. Okay, alright. Okay, now 3 ni I also can bring it to the front as it is a coefficient supaya bentuk dia sama macam 14 ni. Okay, kalau kita leave it as this, we cannot see. We cannot see clearer. Eh? So what I will do is let you. Let, let you, you equals to 5 to the power of x. That's why you are the uh, substitution. Okay. So this will be 3u square minus 14u, 14 u plus, plus 8, 8 equals to 0. Sebab dalam nota yeah. u cakap, kalau ada first satu term sahaja, okay, boleh terus selesaikan x equals to 5. Tapi kalau dia ada banyak-banyak term, eh, macam ni ada 3x, lepas tu dia bagi lagi u 3, the power of x square eh, and then dibagi lagi minus dengan 7 equals to 0. So, ini you kena guna substitute, substitution so that Substitution. Can, yes, yes, very good. Sekarang lagi sekali tekan calculator, jangan salah cari the factor of this function 3u square minus 14u plus 8.
U equals to? U four. equals to? Four. 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 Another one? Two over three. Two over three. Two over three. So, macam mana kita buat dia as a factor? U minus? Four. This one? Three U minus? Minus two. Okay. So, U equals to four. U equals to two over three. Tapi sekarang, we are not looking for U. Okay. We are looking for X. Eh? Okay, so we have to substitute back. Okay, so bila kena substitute back. So, masukkan semula. Okay, masukkan semula. What is your u? Your u is 5 to the power of x. 5 power Four. of x. Ah. Okay, so ini nak selesaikan macam mana? We want x. So, log 5x, five log, five log 4. So, x log equals four. to log 4 over log, log, four over five. log 5. Berapa jawapan? Okay, and then... Um, 5x equals to 2 over 3. Sama juga log 5x log 2 over 3. X log 2 over 3 over log 5. So, dapat jawab. Jawapan. Once you dapat jawapan, you check balik betul tak function itu bersamaan dengan call kosong. So that's your final answer. Kalau tak dapat sama dengan kosong, kena reject salah satu. Okay? Okay. Alright. So I leave it to you. Okay, next. Lagi? Any other question? Sama juga macam soalan H kalau you go through eh. Okay kalau H ni apa ideanya? Semua anak-anak murid, student. Faktor so, keluar 3X. Yes exactly. Faktor keluar 3 to power of X. So ini akan jadi U square minus 4U plus 3. Okay. Hmm. Ini kita factor 5 to the power of x. Kalau you boleh buat k, so h apatah lah lagi. Okay, lagi. Any other question? Last one. Tak ada sebab you tak buat lagi. Um, ni soalan tiga je. Taklah terpulang lah. Semualah kalau dah buat sampai sepuluh tanya je lah. Which question you want to discuss? Hai. Five apa? Five ada banyak sampai G. Five A. Okay, five A. You expand saja. Okay, you expand saja. So dapat eight set three minus two. Set three dengan set three dapat three. So answer is eight set three minus six. That's it. Senang sangat ni. Tak mencabar langsung. Biar betul you tanya I soalan ini. Uh, 5D. Okay, 5D you expand sahaja. Set 5, set 5 dapat apa? Five. Kita at this stage, kita dah tahu set A times set A will give you A. 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 So set 5 times set 5 will give you 5. Okay, minus. 
set to set to set by. Don't don't get get okay, and then ini negative set to set to negative set to set to dapat do dua dua. Hmm. So ini dengan ini cancel because dia adalah benda yang sama apple dengan apple. So five minus two you get three three. Yes. Okay, same goes to F. So F three times set two times set three dapat set six. Okay, minus dengan three set two plus dengan three minus dengan set two set three, which is set six tadi. Positif, negatif, negatif, set 3 times set 2 adalah set 6. So, ada tak benda yang you boleh simplify? Ada. Okay, ini dengan ini kena simply simplify. So, jadi 3, 3 U tolak dengan U. Jadi apa? 2 U. Yes, what is our U? Set 6. Set six. Ah, so 2 set 6. Okay, 2 so set 6 minus 3 set 2 plus 3. Okay, boleh simplify lagi? Tak boleh. Cuba cek, cikgu ada salah tak? Ada. Apa yang salah? Siapa boleh bagi tahu? Term yang kedua. Kedua. 3 set 2 times dengan set 2. So, dia jadi? 6. Yes. Okay. Set 2 darab set 2 dapat 2. So, 3 darab 2 dapat uh, 6. So, jangan careless lah eh. Okay, kalau careless, check balik semula jalan kerja. Negative 6 plus 3 dapat negative 3. So, you will leave your answer in terms of A plus B. Ah, dia mesti, kebiasaannya macam ni jawapan you eh. Ah, macam ni you punya A kat belakang lah. You berbulat you kat belakang. Ah, tak, tak ada masalah. Susunan tak ada masalah. Tapi bentuk dia roughly macam ni. Tak kisahlah plus ni minus ke eh. Ah, tapi basically bentuk dia mesti macam ni. Okay, so this is our final answer. Lagi soalan lain? 12E. 7. Okay, nombor 7 dulu jauh sangat 12 tu. Nombor 7 apa? 7G. Okay, 7G ni kena conjugate dulu. Ini conjugate dulu 1 over 5 minus set 3. Conjugate dulu dengan 5 plus set 3. Okey, dapat jawapan. Barulah tolakkan dengan conjugate yang ini. Memang jalan kerja panjang sikit lah. Okey. Ataupun you boleh juga cross multiply. Lepas tu later on you conjugate pun boleh. Ini berdarab sana. So dapat 1 plus set 3 minus with set 5. Okay ni berdarab sana jadi apa? Minus set 3. Over dengan. Okay ini darab ini dapat set 5. Ini darab ini dapat set 3 set 5. Okay, dah selesai yang itu. Ini dengan ini pula. Negative set 3. Ini dengan ini pula dapat negative 3. Okay. Dah dapat itu kemudian. Okay. Hmm, ini dengan ini boleh di, 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 bukan di cancel tetapi diselesaikan iaitu. Jadi apa? 
Apple tambah. Kalau saya buka kurungan ni tolak-tolak jadi tambah. So set tiga tambah set tiga jadi apa? Tiga. Tiga. No, itu darab sayang. Set tiga, darab set tiga. Yes, you dapat tiga. Ini tambah kakak. Dua set tiga. Yes. Dua set tiga. Jangan confuse ya. Okay, so dua set tiga. Okay. Okay, ini sudah selesai. Satu tambah dua set tiga and then minus dengan set, li, set lima. Tolakkan dengan... Hmm, lagi jadi complicated ni. So kalau macam ni lah keadaannya better you buat you buat seperti yang cara yang pertama cikgu cakap tadi. Reverse back. Ha, sebab ini begitu tedious untuk you selesaikan. So cari dulu the conjugate of the first term and then the conjugate of the second term dah dapat barulah tolakkan. Okay, cuba tulis dekat tepi soalan 1G. Nanti siapa yang dah dapat boleh snap dan share kepada kawan-kawan. Okay, hmm. lagi next question. Number 9. Eh, number 8. Ada masalah tak? Uh, 8B boleh? Okay, apa yang you buat dengan ini? Uh, dah pindahkan set satu set belah sana. Yes, eh, you pindahkan satu set belah sana. Dia dah kata kalau you ada dua set, you pindahkan salah satu ke belah ka? kanan. Belah kanan. Memudahkan. Mana yang cikgu snipping tool tadi? Ada. Tak ada. Okay, mari kita buat bersama-sama. Huh? Are you with me yang lain, students yang lain? Cikgu asyik dengar suara yang sama saja. Ada. Yes. Ada. Ada. Okay, bagus. Ada. Okay, apa yang kita buat adalah kita bawa satu belah kanan. Siapa yang kita bawa tak kisah mana ma. Mana-mana sebab dua-dua pun positif. Kalau salah satu tu negatif, I akan bawa yang negatif tu. Okay, so I sudah bawa the second term to the right. Okay, and then you, you apa? You square both, both sides. Square both sides. Okay, bila square both sides, set X plus 1 ini sudah jadi X plus 1 sahaja. Ha, that's why lah. That's why lah kita bawa pergi sana. Ha? Okay, so 5 kuasa 2 adalah 25. Tolak dengan hasil darab kesemuanya 10 to X plus 3. Plus dengan ini negatif square, so dapat 2 X plus 3. Macam mana cikgu dapat? Cikgu congak. Cikgu dah biasa dah. 3X plus 2 square apa yang buat? Squarekan semua. 3 kuasa 2. 9X square. And then dekat tengah ni adalah hasil darab kesemuanya. 2 darab 2, 4. 4 darab 3X dapat 12. X ini kuasa 2 dapat 4. Kalau you tidak mahir, apa yang I suggest adalah you buat ini apa? 1 per sah. 1 per 1, 5 minus 2x plus 3. Buat lagi 5 minus 2x plus 3. 5 darat 5, 25. Tolak dengan, tolak dengan negatif 5, 2x plus 3. Kemudian tolak lagi dengan ini, dengan ini pula dapat negatif 5, 2x plus 3. 
So that's why dia akan dapat negative 10 yang cikgu tulis kat sini. So that's why kalau congak dia jimatlah ruang sikit eh. So lastly ini dengan ini dapatlah negatif negatif positif positif se a se a dapat a. Sama tak jawapan kita di sini? Sama. Sama eh. So it's up to you practice make perfect. I would suggest you untuk guna yang macam cikgu buat ni. Tapi it's need a lot of practice eh. Okay so sekarang kita kumpulkan semua. Kita jangan square dulu eh. Kita mesti selesaikan dulu. All the constant ini kita kena selesaikan. Bawa pergi sebelah. Ini kita kena selesaikan. Ini kita kena selesaikan. Ini kita kena bawa sana. Okay so sekarang X plus 1 minus dengan 2X minus 3 minus dengan 25. Ah, Ini yang bawa pergi belah sini. Ini bawa pergi belah sini. Okay, jadi negative 10 2X plus 3. Okay, berapa ni? X tolak 2X dapat negative X. Negative 2, negative 27. Betul? Betul. Betul. Okay. Ini dapat negative 10 to X plus 3. Kita tak suka negative eh. So, kalau boleh kita cancel, uh, kita multiply with negative 1 kiri dan kanan. So negatif negatif ni semua jadi positif x plus 27 ini jadi 10 square root 2x plus 3. Okey. Ataupun alternatif dekat sini lagi tadi apa yang you buat adalah ah tak payah alternatif yang ni you tengoklah sendiri ya. Eh. Okey. Um, check dulu adakah kita melakukan uh, semua dengan betul 28 Negatif 27. Okey betul. Okey alternatif cikgu tunjuk jugalah. Tak apa eh. So sajalah just check jawapan kita sama ke tak. Instead of yang itu kita bawa kiri yang ni bawa kanan. Then you multiply. Eh? Yang set ini yang you bawa ke kiri. Set ini negatif kan. Ah, you bawa ini ke kiri. So dapat 10, 2x plus 3. So 25 tambah 3 jadi 28. Betul semua. 28 tolak 1 jadi 27. So ini, ini, ini cikgu sudah ki, kira. 28 kira. tolak 1, 27. And then I tolak dengan x. Okay kemudian 2x plus 3. Ini 27 minus X over 10. Ni ada set lagi ya. Eh? Okay. Lastly. Okay, lastly you want to get rid of set. You have to square both sides. Oh, dahsyat eh. Panjang berjela eh soalan ni ni. Okay, ready tekan ke kereta. Kuasa 2 dapat X square minus 2 darab 27, 54 X. Tambah dengan 27 kuasa 2 berapa? 7, 2, 9. 7, 2, 9. Bahagi dengan serah 100. So 100 bawa pergi sana dapatlah 200x tambah dengan 300x square minus 44x tambah 729 yang ini you selesaikan sendiri. Okay kuadratik you end up with two values of x. Okay so check x berapa yang pertama x yang kedua berapa. Okay masukkan balik check dapat 5 mana-mana yang dapat 5 itulah jawapan. Final and answer. I leave it to you. Okay. Faham tak? Faham. Faham. Okay. Okay, I think we stop here.
Okay, I really hope that um, beberapa example yang telah dibincangkan, banyak eh, example yang telah dibincangkan eh, hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 8 example kita telah bincangkan and it's your responsibility untuk finish all the works eh, you may discuss among your friends eh, okay maybe kita... Kita akan sambung perbincangan untuk nombor 9, 10, 11, 12. Mungkin dengan kelas DFP3 pula. Okay, I will upload the the video at my YouTube channel. Boleh ke? Boleh. 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 Sekarang kita baru buat indices dengan set. Eh? So, you siapkan. Okay. Okay, I think that's it for today. Okay, I wish you all the best. Continue all the working. Eh? We have two exercises, which is yang pertama adalah extra exercises, the one that we discussed today. And the second one is um, the tutorial question, which I have posted at my YouTube. Okay, I wish you all the best. Uh, I see you on the next session. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Okay, bye. Bye-bye.